హలో వ్యూయర్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ భాగ్యనగరంలో బంగారు తోట ఇప్పుడు నేను మీకు బంతి నారు కనకాంబరం నారు ఎలా పోసుకోవాలో చూపిస్తాను అలాగే ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో నేను మీకు క్యాబేజీ క్యాలీఫ్లవర్ ఇవన్నీ నారు ఎలా పోసుకోవాలో చూపించాను ఇప్పుడు నేను బంతి కనకాంబరం చూపిస్తాను అలాగే ఆల్రెడీ నా దగ్గర మొక్కలు ఎలా మొలిచినాయి వాటిని ఎలా నాటుకోవాలి అంటే పెరిగిన నారు మనం చిన్న కుండీలో బలమైన ఎరువు వేసి పెంచుకున్న మొక్కల్ని ఎలా మళ్ళీ కొత్త కుండీలో నాటుకుంటామనేది మీకు చూపిస్తాను అలా నాటుకునే మొక్కల్నే మనం నారు అంటాం అనమాట నారు అంటే ఏదో కాదు చిన్న చిన్న మొలకల్ని తీసి వేరే కుండీలో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తాము దానిని మనం నారు అంటాము సో ఫస్ట్ ఈ బంతి కనకాంబరం ఇలా ఇవి పూల రకాలు కూరగాయలకు వచ్చేటప్పటికి వంగ టొమాటో అలాగే క్యాలీఫ్లవరు క్యాబేజీ ఉల్లి ఇలాంటివన్నీ మనం చిన్న చిన్న వాటిలో నారు పోసుకొని కొంచెం పెరిగిన మొక్కని తీసి పెట్టుకుంటాము ఈరోజు నేను మీకు మిరప నారు అలాగే వంగ నారు చూపిస్తాను అంటే పెరిగిన మొక్కలు దాన్ని ఎలా నాటుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను అలాగే విత్తనాలు పూలకి సంబంధించి బంతి కనకాంబరం గింజల్ని ఎలా చల్లుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను అంటే నారు ఎలా చల్లుకోవాలో చూపిస్తాను తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు చూస్తే ఇక్కడ నా గార్డెన్ అంతా ఎండు ఆకులు రాలిపడి ఉంటుంది ఆ ఎండు ఆకుల్ని నేను కొంత దగ్గర క్లీన్ చేస్తాను కొంత దగ్గర వదిలేస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ వానలు పడ్డప్పుడు ఆ ఆకులన్నీ చివికిపోయి హ్యూమస్ తయారవుతుంది హ్యూమస్ తయారయ్యి నా గార్డెన్ చాలా రిచ్ సాయిల్గా తయారవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎంత నల్లగా కనిపిస్తుందో ఇక్కడంతా కూడా మీకు ఎండు ఆకులు ఉన్నాయి ఇక్కడంతా చూడండి సాయిల్ అంత రిచ్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కొంచెం తవ్వి పెట్టాను చూడండి సాయిల్ అంత రిచ్గా ఉందో ఇది ఇలా రిచ్గా ఉండటానికి బలంగా ఉండటానికి కారణం ఈ ఎండు ఆకులన్నీ మళ్ళీ హ్యూమస్ కట్ టర్న్ అవుతాయి అది చాలా బలం అనమాట ఒక్కొక్క దగ్గర అవసరమైన దగ్గర క్లీన్ చేసుకోవాలి లేకపోతే వదిలేస్తూ ఉంటే అదే మళ్ళీ సారవంతమైన ఎరువుగా మారి కొత్త మొక్కలకి ఉపయోగిస్తుంది సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ తవ్వి ఉంచాను దాన్ని నేను దీన్ని రెండు భాగాలు చేసుకుంటున్నాను ఒకవైపు బంతి నారు చల్లుకుంటాను మరొక వైపు కనకాంబరం గింజలు చల్లుకుంటాను సో మొక్కలు మొలిచినాక నేను మీకు చూపిస్తాను ఒక వీడియోలో సో ఇది మా దొడ్లో కలెక్ట్ చేసుకున్నవే బంతి పూలు దండలుగా కట్టి గుమ్మాన్ని కడతాం కదా ఇలా గుమ్మాన్ని కట్టి విత్తనాలని నిల్వ చేయటం జరిగింది అలాగే కనకాంబరం పూలు ఈ కంకులు కంకులు కోసి పెట్టుకున్నాము వీటిని డైరెక్ట్గా వేయకూడదు డైరెక్ట్గా వేస్తే తడి తగలంగా అనేవి పగులుతాయి పగిలి చల్లా చెదురైపోతాయి అందుకని ఫస్ట్ ఈ కనకాంబరం గింజల్ని మనం ఒక మగ్గులోనో చెంబులోనో వేసుకోవాలి వేసుకొని అవి ఎగిరిపోకుండా ఇలా చెయ్యడం పెట్టాలి చెయ్యడం పెడితే అది పగులుతాయి లోపల పగిలి ఆ గింజలన్నీ నీళ్ళల్లోనే ఉండిపోతాయి అప్పుడు ఆ నీళ్ళను మనం చల్లుకోవాలి డైరెక్ట్గా చల్లితే ఆ గింజ తడి తగలంగానే ఎగిరి వెళ్ళిపోతుంది మనం వేసిన దగ్గర మొక్క మొలవదు గాలి కొట్టుకుపోయి ఎక్కడో మొలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచేస్తాను తర్వాత తీసి చల్లుతాను ఇలా ఉంచితే ఇది ఇప్పుడు ఎగరదు కొంచెంసేపటి దాకా దీని మీద నేను ఈ జల్లెడిని ఇలా మూత పెట్టి వదిలేస్తున్నాను సో ఆ గింజలు ఎగిరిపోకుండా ఉంటాయి దానికంటే ముందు నేను ఈ బంతి నారు అది తయారయ్యేలోపు నేను ఈ బంతి నారు చల్లుకుంటాను మా చిన్నప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు నిలబడి చల్లితే అది ఊక బంతి వస్తుంది వంగిని చల్లితే ఒంటరెక్క వస్తుంది కూర్చొని చల్లాలని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే పద్ధతి అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు కూడా తర్వాత ఈ గింజలు ఎలా ఉంటాయో చూపిస్తాను చూడండి ఇది ఒక పువ్వు కదా ఈ పువ్వుని మనం ఇలా తుంపుకున్నప్పుడు లోపల నల్లగా కనిపిస్తున్నాయి ఇవే గింజలు ఇందులోంచే మనకి మొక్క మొలుస్తుంది ఇలా చూడండి లోపల నల్లగా ఉన్నాయి కదా అవే మనకి గింజలు ఒక్క పువ్వు చల్లితే చాలు బోలెడు మొక్కలు వస్తాయి ఈ నల్లటివి గింజలు ఇవి రెక్కలు ఈ లోపల నల్లటివే గింజలు ఇలా మీకు ఆల్రెడీ మొలిచిన మొక్కలు ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ పూలు పడి నేలలో అది నేను మీకు చూపిస్తాను ఇలా వీటిని చల్లుకొని ఇలా ఇలా పల్చగా వేసుకోవాలి బోల్డన్ మొక్కలు వస్తాయి చాలా మొక్కలు వస్తాయి ఇలా పల్చగా చల్లుకొని దాని మీద ఒక గుప్పెడు మట్టిని ఇలా సన్నగా చల్లుకోవాలి అంతే చల్లి కొంచెం నీళ్లు చల్లితే చాలు అణిగిపోతాయి ఇలా ఒక్కసారి మనం ఇలా అనుకోవచ్చు ఇంత నారు చాలు ఈ ఇవి మళ్ళీ ఒక వన్ మంత్ అయినా కోలైతే చల్లుతాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు చల్లిన నారు మొలిచి మనం తీసి పెట్టినాక వినాయక చవితి వచ్చేటప్పటికి మనకి పూత తయారవుతుంది ఒక టూ మంత్స్ కల్లా పూలు వచ్చేస్తాయి సో అది కొంచెం మొక్కలు అంత అవ్వగానే నెక్స్ట్ ట్రిప్ నారు చల్లుతాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కనకాంబరం చల్లుతాను ఇందులో 
ila. Ini nilu gula ikhara vest nana. Ini kan te, alir ada guna kau ni ginjal lundu pay nai ini lo. Hendi kan ni, matto, iwan ni ikhara vest nana no, ila. Ii bantu nari kuda, kunci nilu talu tano. Dini mana cila karin cipta antang, gatti ga payu kurud nilu, ila tis kau ni cete ila calu kau alir. Nilu cila karin cipta antang dini. Kuncam muka moli cie, kuncam muka jangan di pergi dah kah marum ni lani, ila celu kawal sin deh tapi teh direct pipe toto, mag toto, wat netin payu gurdu. Kosde ginjalu, egri potai. Ipur neno ma garden lo last year pool padi, sahajanga watan deh tapi moli cina naru cubis tano, adi kuncam muka jangan di pergi na kawitis pertano, abi pergi ke puto cete pergi neni pur celu kuna naru, tayar utundi, ne adi cubis cinta rawat amiku. Merapanaru, alagae, wanganaru, dan elap plant jenis kawalan itu kuda cuci istana. Curan de, ikara, bantinaru, last year pupu pada mulcendi, atla ge ikara pada, ikara kapu, ila ipre pergi tuan diri, atla ge ikara alade, pada mulcine. Ini waka one week lo kalla naku ready aipotai, curan ikaran ta cuci istana. Ini kan, ini kuda bantinar. Ila, kuncam perikan mukal kuda, ni ni pun mikul, cuci istano. Ini kan, ekar barat ekar galik iye, arikal egri po iye, mukal mulus tuan ten mata. Ikan mulus cende, beri degar kuda cuci istano. Ini kan, itla ekar barat ekar galik iye, arikal kotuk po iye, mukal mulus tuan ten. Ini bantilone marokarakong. Iwan ni ila galik kotik boi naku mukal mulus tuh ntae, hande kani percekangan ni nar pos kono, kani miku cubin cale ni udesan tu ni ni puru miku nar posi cubin ceran jari gende, ipun ni ni miku wangga naru, alagi pachmir pun naru gula cubis tano, nat ko orang gula cubis tano. Ini wangga naru, ni nalari beri kundi lo peda mukal dekar cello ku nano. Wartin ni ni perpi kocchan an mata. Perpi ni ko pataran cuci dah mana? Tis kocchanu. Ibi wangan aru. Ante ila ni cuci istana. Tis cuci istano. I world cuci sarga dah. Enta balanga pergi naya. So ide mana ko upiyoga. Naru madlo cinnna cinnna tapsulo penci kotam lo upiyoga ente. Mokka balanga ustundi. Ipun ni ni di ni kundel la petat am lo kapu tondar ga ustundi. Ide. Atla ge ni ni pakkan mi ko. Mitch naru cuci istana. Nane pach mirchi. Curan ni, ini kundi lo, selalu kuna neno. Anu kena mukal curan ni, entah balangga unda yo. Vitivai su, nel rosulu. Nel rosulu kena dar cahaya anu mei andal lo. Ipur ready aindi, neni vitin gora tesi vitin nel lo petuk kunta no. Wangga mukal ni, kundi lo petuk kunta no. Ii rondit ni gora mikucu bista no. Ii pakkan e kundi lo lo neno, wangga mukal petuk kunta no. Waka kundi lo, waka kundi lo. Neno, balam ini nampak itu waktu berdatano, sanaga unta ganca, rendu berdatano. Ia mukal cahala balangga unde kabatin neno, waka kundi lo, waka mukka maatr me berdatano, mukka chodin de cahala balangga unde. Anjikan waka kundi lo, waktu berdatano. Itla peten kada, waka two days ayi de naatu ku natarwati talakai katce sesta neno. Ii talakai katce itu mali pakkan inci. Mana ke branches sotce, muka cahala balangga pergutun de. Mana wajah tu sahah mana dorang lanche mana meh tis ku petukun angka berte, ini cacing bodoh mana itu unda do, tondraga survey wau tun de. Ila petukun terwata. Manu kencing nilu pos kawali, nen melaga nilu pos tano. Naat kau tu mai teh, ini padhati, ila naat kau kawali. Ibu kuda curen deh, cahala balangga unne, so wakak mukai pertuna kani rondo attach ayunne kawatte, rondo wakte dantle petes tu nano, malai pi kita papang feel out eh.
ఇలా మనం వంగ మొక్కలు పెట్టుకుంటాము ఈ పెట్టుకున్నాక కొంచెం నీళ్లు చిలకరించాలంతే ఆల్రెడీ వాన పడుతోంది అందుకని ఆలోచిస్తున్నాను పొద్దామా వద్దా అని బట్ వాన వచ్చినా సరే కొంచెం నీళ్లు చిలకరించాలి కొంచెం నీళ్లు చిలకరిస్తే కొత్తగా పెట్టాం కాబట్టి వేరు డ్రై అవ్వకుండా ఉంటుంది సో నేను నీళ్లు చిలకరించే పద్ధతి చూపిస్తాను ఇలా నీళ్ళని నేను చిలకరించుకుంటాను నీళ్లు పోయటం కాదు మగ్గుతో ఎత్తి పోయొద్దు ఊరికే నీళ్ళని ఇలా చిలకరించుకోవాలి మొక్క రూటికి తడి తగిలితే చాలు మొత్తం అక్కర్లేదుకోండి ఆల్రెడీ వానకి నీళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇలా చల్లుకుంటే చాలు ఇప్పుడు నేను మిర్చి నారు పెట్టుకోవడం కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ నేను కొన్ని మొక్కలు నాటాను ఇవన్నీ నేను రీప్లాంట్ చేశాను వేను నారు కుండీలోంచి తీసి పెట్టాను మళ్ళీ మీకు చూపిద్దామని ఈ కొంచెం ప్లేస్లో మళ్ళీ నేను పెడతాను చూడండి ఎలాగో ఆల్రెడీ ఇది తయారు చేసుకున్న మడి కాబట్టి నాకు ఈజీ సో ఇక్కడ పెట్టాలి ఇది నారు ఈ నారులోంచి నేను కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటా ఏ రోజు నాకు ఎంత నారు కావాలో నేను అంతే పిక్కుంటాను సో మొక్కలు ఎండిపోకుండా ఉంటాయి సపోజ్ ఇక్కడ నేను మూడు పాదులు చెప్పి పెడుతున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ పెడతాను ఒక్కొక్క దాంట్లో రెండు రెండు మొక్కలు పెడతాను సో నాకు ఎనిమిది మొక్కలు చాలు ఆల్రెడీ నేను నాలుగు మొక్కలు తీసుకున్నాను మరో నాలుగు మొక్కలు తీసుకుంటాను ఇలా కౌంట్ చేసి తీసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మిగతా నారు వేస్ట్ కాదు మనం వేరే దగ్గర నాటుకోవచ్చు లేదా మన ఫ్రెండ్స్ పరిచయస్తులు ఎవరన్నా వచ్చి అడిగితే కూడా మనం ఇవ్వగలుగుతాము అలా నారు మడిలోంచి కొంచెం కొంచెం తీసి మనం నాటుకోవాలి చాలా పెద్ద మడే నాటుకున్నాను కాబట్టి చూస్తాను ఇంకో దగ్గర కూడా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను ముందైతే వీటిని నాటుకుంటాను ఇలా ఇలా నాటుకోవాలి రెండు రెండు మొక్కలు తీసుకొని ఈ రెండు మొక్కలు తీసుకొని ఇలా ఇలా నాటుకొని మొదల్లో గట్టిగా నొక్కి పెట్టాలి అలా నొక్కి పెట్టడం వల్ల మొక్క స్ట్రైట్గా పెరుగుతుంది వీటికి కూడా రెండు రోజులు ఆగినాక తలకాయలు కట్ చేసేస్తాను తలకాయలు కట్ చేస్తే గుమ్మటంగా పెరుగుతాయి ఎత్తు ఎక్కువ పెరగకుండా తక్కువ ఎత్తులోనే బాగా గుమ్మటంగా పెరిగి బలంగా ఉంటాయి చెట్లు అందుకని తలకాయ కట్ చేయటం అంటే ఎంతో కాదు ఇలా చిగురు వస్తూ ఉంటుంది కదా ఇలా ఇక్కడ వరకు ఇలా కట్ చేస్తే చాలు అక్కడి నుంచి కొత్త బ్రాంచెస్ వస్తాయి చూడండి ఇలా కొంచెంగా కట్ చేస్తే చాలు ఇలా ఆల్రెడీ ఇది ఇంత జానడ్ ఎత్తునుంది కదా ఈ జానడ్ ఎత్తున్న ఉన్న మొక్కలకి ఇలా తలకాయ కట్ చేయటం వలన మొక్క బలంగా పెరుగుతుంది బ్రాంచెస్ కొత్త బ్రాంచెస్ వస్తాయి కొత్త బ్రాంచెస్తో బలంగా తయారవుతుంది ఈవెన్ బంతి కావచ్చు కనకాంబరం కావచ్చు వంగ మిర్చి అన్నిటికీ కూడా కొంచెం ఎత్తు పెరిగినాక మనం తలకాయలు కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు బాగా బ్రాంచెస్ వచ్చి మొక్క బలంగా పెరిగి ఎక్కువ కాపిస్తుంది చూడండి వాటర్ కూడా నేను ఇలా చిలకరిస్తున్నాను ఈవెన్ పెట్టిన గింజలకైనా సరే పెట్టిన నారుకైనా సరే జస్ట్ వాటర్ని ఇలా చిలకరిస్తున్నాను అంతే తప్పితే మగ్గి ఎత్తి పోయకూడదు ఇలా కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే మీకు వన్ వీక్ అయ్యేటప్పటికి ఇక్కడ మొక్కలు చాలా బలంగా తయారై కనిపిస్తాయి మొక్కలు బాగా పెరిగి పూత వచ్చినాక నేను మరొక వీడియో తీసి చూపిస్తాను ఇది నారు నారు వేసుకోవడం అలాగే నారు తయారైన నారుని తీసి వేరే కుండీల్లో ఎలా పెట్టుకోవాలి కుండి కావచ్చు నేల కావచ్చు మనకున్న వెసులుబాటిని బట్టి మనం పెట్టుకోవచ్చు సో అలా రెగ్యులర్గా మనం చెక్ చేసుకుంటూ కేర్ తీసుకోగలిగితే మనకి మంచి పూత వస్తుంది అలాగే మంచి కాపు వస్తుంది పూల చెట్లు బాగా పూస్తాయి ఇలా మీరు మిమ్మల్ని మీరు మోటివేట్ చేసుకుంటూ శ్రమ అనుకోకూడదు ఇది చాలా శ్రమతో కూడిన పని నాకు తెలుసు బట్ శ్రమ అనుకోకుండా మనం చేసుకోగలిగితే మాత్రం మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇదండి మన నారు నారు తీసి ప్లాంట్ చేసుకునే విధానం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఇది కనుక నచ్చినట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూజ్ అయిన యూజ్ అవుతుందని మీరు ఫీల్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ సబ్స్క్రైబ్ టచ్ ద బెల్ ఐకాన్ దెన్ నెక్స్ట్ వీడియో కూడా నేను మీకు అందించగలుగుతాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్